Okay, so what I want you to do is you have here to so the commencement, knowing that Mr. Mallard was afflicted with a heart trouble. Il y a une virgule, stop. Ça, c'est le numéro un. Okay. Knowing that Mr. Mallard was afflicted with a heart trouble. J'écris ici, viens regarder. Donc, j'écris, knowing that Mr. Mallard was afflicted with a heart trouble. Maintenant, je regarde la traduction en français dans Google Translate. Sachant que Mrs. Allard était affligée d'un problème cardiaque. Maintenant, c'est de la traduction parce que en réécrivant, ça va t'aider. Donc, tu le réécris ici pour Google Translate et tu l'écris en français pour qu'après tu saches toute l'histoire. Regarde ici, j'ai un. Sachant, là, j'écris sachant que le c'est Miss, mais tu sais, on peut dire Madame Mallard était affligé d'un problème cardiaque. Ensuite, j'ai deux ici. Donc, je parle de la virgule. Great care was taken to break to her as gently as possible the news of her husband's death. Deux. J'écris deux. Je parle de la virgule jusqu'au point. Donc, toujours les signes de ponctuation qui vont décider de où à où j'écris. Alors, je m'en viens ici dans Google Translate. Je delete et j'écris. Great care was taken to break to her as gently as possible the news of her husband that j'ai fini, je regarde la traduction. Un grand soin a été pris de lui briser le plus doucement possible la nouvelle de la mort de son mari. On s'entend que c'est une traduction intégrale. Alors, je prends le temps. Briser, en français, on ne va pas dire briser de nouvelle. On peut dire annoncer la nouvelle, OK? Je comprends en lisant que « to break her », ben, « break her », c'est comme annoncer une nouvelle terrifiante. Mais en français, on ne dit pas ça. Donc, je vais le redire dans mes mots à moi pour que ça fasse du sens. Donc ici, numéro 2, je vais écrire « un grand soin ».« Un grand soin a été pris de lui annoncer ». Parce que je sais que « briser », ça ne fait pas de sens. Alors, je mets un autre mot qui fait du sens. « Le plus doucement possible ». Le plus doucement possible, la nouvelle de la mort de son mari. Alors, si je relis ici, « Knowing that Mr. Sallard was afflicted with a heart trouble », sachant que Mme Allard était affligée d'un problème cardiaque. Great care was taken to break to her as gently as possible the news of her husband dead. Un grand soin a été pris de lui annoncer le plus doucement possible la nouvelle de la mort de son mari. Mais également, ce que je veux, c'est que tu cliques ici pour écouter chaque partie. Great care was taken to break to her as gently as possible the news of her husband's death. Donc, le, pour avoir la prononciation. Et je veux que tu l'écoutes jusqu'à ce que tu sois capable de le lire comme elle. Donc, Great care was taken to break to her as gently as possible the news of her husband's death. Pour pratiquer ta prononciation, je veux que tu écoutes trois fois et que tu essaies de dire qu'est-ce que la madame a dit sur Google. Donc, je vais continuer pour que vraiment tu vois ce que je veux que tu fasses en autonome. Trois, trois. Je commence du début du paragraphe jusqu'à la virgule. 
It was her sister, Josephine, who told her. Là, moi, je viens effacer ici. It was her sister, Josephine, who told her. C'est sa sœur Josephine qui lui a dit. Alors, je comprends que It was her sister, Josephine, who told her. Je sais que c'est sa sœur Josephine qui lui a dit. Un, j'écris la version française. C'est sa sœur Josephine qui lui a dit. Deux, j'écoute trois fois. It was her sister Josephine who told her. Encore, j'écoute. It was her sister Josephine who told her. Encore. It was her sister Josephine who told her. That's good. So, you understand now? It's pretty clear. Tu peux effacer. Um, 